লাগে নি আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবে আমি একটু সিক আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে জানেন আর আপনাদের ভাইয়ের শরীরটাও মোটামুটি একটু খারাপ তো আস্তে আস্তে ভিডিওতে আমি ডিটেইলস বলবো আর আজকের ভিডিওতে আসলে আপনাদের সাথে বেশ কিছু কথাও শেয়ার করব যে আসলে একজন ইউটিউবারের লাইফ আসলে কেমন হয় তো আর দশজন মানুষের মতোই সাধারণই কিন্তু হয় তারপরও আমি কিছু বিষয় বলবো আপনাদের সাথে আর এদিকে হচ্ছে বাজার থেকে মাছ আনা হয়েছে তো ভাবলাম মাছগুলো কেটে নেই আর অলরেডি হচ্ছে এর সাথে পাবদা মাছ এনেছিল তো ওটা কাটা হয়ে গেছে যেহেতু ওটা আগে রান্না করা হবে আর কি তো ওইটা আম্মু কেটে নিয়েছে আর এখন হচ্ছে আমরা দুই বোন মিলে মাছ কাটতে বসেছি আসলে আম্মুর ক্ষেত্রে যেটা আম্মু কখনোই ছোটোবেলায় আমাদের কোনো কাজ করতে দেয়নি বিশেষ করে আমাকে তো করতেই দেয়নি আমি কাজ করতে গেলেও বলতো কি যে মানে তার চিন্তাভাবনা এমন ছিল যে বিয়ে দিয়ে দিলে বা বিয়ের পরে তো সারা জীবন কাজ করবাই তো মার কাছে যতদিন আসো একটু মানে তার বাচ্চাটাকে একটু আরামে রাখবে এটা হচ্ছে গিয়ে আমার আম্মুর কথা আর কি যে কাজ তো করতেই হবে তো আমি বলি যে না কাজ আসলে একটু ছোটোবেলা থেকে শেখাও ভালো তো আম্মুকে এই কথা বললে আম্মু বলে কি যে কেন আমি তুমি তো ছোটোবেলা তোমাকে তো কোনো কাজ করতে দেয়নি তাই বলে কি তুমি কোনো কাজ পারো না মাসাল্লাহ তুমি আমার থেকেও মানে সব দিক থেকে কাজ ভালো পারো এভাবে আসলে আম্মু তখন বলে তো আম্মুর মুখে প্রশংসা শুনতে আসলে সত্যি ভালো লাগে কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় যে কিছু কিছু মানুষ আছে যে কোনো কাজ দেখেই শিখে নিতে পারে আবার কারো ক্ষেত্রে কিন্তু একটু চর্চা করার দরকার হয় তো মাছ কাটা এদিকে শেষ এখন রান্না বান্নার জন্য অন্যান্য মানে কাজগুলো করে নেওয়া হচ্ছে আর আমি একটা কথা হয়তো আমার ভিডিওতে প্রায় সব সময় বলি সেটা হচ্ছে আমার আম্মু এবং আমার মা মানে শাশুড়ির কথা বলছি তো এই দুজন আমার সাথে আছেন এটা আমার জন্য একটা রহমত আল্লাহর তরফ থেকে কারণ যখন একা সংসারটা করেছি তখন বুঝতে পেরেছি যে কতটা সব কিছু একা একা করলে কতটা কষ্ট করতে হয় তো রিসেন্ট এখন তারা সবাই আমার সাথে আছেন এই বিষয়টা সত্যিই আমার জন্য অনেক বড় একটা রহমত সেটাই বলবো আর এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়ও এটা সবার মানে ভাগ্যে থাকে না এটা একদম সত্যি কথা কেউ মানেন বা না মানেন সেটা যার যার ব্যক্তিগত বিষয় তো এদিকে হচ্ছে সবজি রান্না করে নেওয়া হচ্ছে শীতকাল মানেই হচ্ছে মানে সবজির ভরপুর একটা কি বলবো আমেজ আমার তো দারুণ লাগে শীতকালে খাবার দাবার থেকে শুরু করে রান্না বান্না সব কিছুই কিন্তু ভালো লাগে শীতকাল আমার ভালো লাগে তবে শীতকালে আমার একটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে শীতকালে আমার অসুখ বেশি হয় যেমন আমার হচ্ছে ঠান্ডার প্রচণ্ড প্রবলেম হয় তারপরে মানে ধুলাবালি থেকেও মানে অ্যালার্জি আছে তো বাইরে গেলেই আমার একটু সর্দি কাশি লেগেই থাকে আর আফিফের আব্বুরও ধুলাবালি থেকে প্রবলেম হয় বাট ওর তো বাহিরে আসলে যেতেই হয় আর এদিকে এখন যে রসগোল্লাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সুদূর মাদারীপুর থেকে এসেছে আসলে আব্বু বাড়িতে গিয়েছিল তো আব্বু নিয়ে এসেছে আর এগুলো তো অনেকেই চিনবেন এগুলো আমাদের ওখানে হচ্ছে সবেদা ফল বলা হয় আর শ্বশুরবাড়ি এলাকায় আলু বখারা না যেন কী বলে এরকম কিছু একটা আর এখন যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে আমাদের ওখানে ক্ষীরপুরি বলা হয় তো এটা মূলত আসলে ভূতটাকে জাল করে ক্ষীর সাজ এরকম তৈরি করে সেভাবে এটা তৈরি করা হয় তো এর জন্য এটা যেহেতু ক্ষীরের তৈরি তো এর জন্য এটার নাম হয়তো বা ক্ষীরপুরি তো ছোটোবেলায় অনেক খেয়েছি মানে তবে সে সেই সময়ের মতো এখন আর এরকম স্বাদটা নেই আগে আমার মনে আছে পাঁচ টাকা পিচ হলেই আমরা এটা খেতে পারতাম তো এখন যদিও অনেক মানে সময়ের ব্যবধানে দাম অনেক বেড়েছে তবে স্বাদটা আর আগের মতো নেই তো এদিকে হচ্ছে ডাল রান্না করে নেওয়া হচ্ছে অনেকে ভাবছেন প্রেশার কুকারে কেন ডাল রান্না করছি এর আগে আমি কয়েকটা ভিডিওতে দেখিয়েছি ডাল রান্নার বিষয়টা আর কি তো একসাথে আসলে প্রেশার কুকারে দুই তিন দিনের জন্য ডাল সিদ্ধ করে নেওয়া হয় তারপরে হচ্ছে এটা ডিপে রেখে দেয় আর আজকেরটা রান্না করে নিচ্ছি আর কি এতে সময়টা একটু মানে কি বলে বাঁচে আর কিছুই না তো এখন হচ্ছে আম্মুর হাতের মজার পাবদা মাছের একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিল তেলে তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছে এখানে যেহেতু এটা একটু পাতলা ঝোলেই রান্না করা হবে যার কারণে হচ্ছে বাটা মশলা দিলে কি ঝোলটা একটু ঘন হয় আর অনেকে আমাকে একটা প্রশ্ন করে যে আপু আপনারা এত ঝোল দিয়ে খান কেন বা অনেকে বলে আপু এত ভুনা ভুনা খান কেন মানে শুকনা শুকনা খান কেন তো আসলে আপনারা হয়তো বা একটা বা দুইটা ভিডিও দেখে বলেন আর যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স আছেন এবং রেগুলার আমাকে কমেন্ট করেন তারাই কথাটা আমাকে বলে না কারণ তারা দেখে যে আপু সব কিছু মিলিয়েই খায় তো এদিকে হচ্ছে অন্যান্য গুঁড়া মশলাগুলো একে একে অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে যেগুলো রেগুলার আমরা খাই তো এখানেও একটা বিষয় আছে কেউ বলে আপু এত মশলা খান কেন এত তেল খান কেন কেউ বলবে যে এত কম খান কেন 
তো তাদের জন্য একটাই উত্তর থাকবে যে আসলে প্রত্যেকটা ঘর প্রত্যেকটা মানুষের সংসার ফ্যামিলি প্রত্যেকটাই আলাদা তো যার যার রুচি এবং পছন্দ অনুযায়ী সে সে খায় এতটুকুই বলবো আর এদিকে হচ্ছে আফিফ বাবাই রান্নাঘরে চলে এসেছে আর নায়নার যেহেতু পরীক্ষা শেষ নায়নাও এখন বাড়িতে আছে তো এই জন্য আফিফকে মোটামুটি ও একটু মানে এই টাইমটাই ভালো মতো দেখতে পারে তো আফিফ রান্নাঘরে এভাবে ছুটছুট করে যতক্ষণ আমি রান্নাঘরে থাকবো সে আমার সাথে থাকবে যতক্ষণ নানু থাকবে নানুর সাথে থাকবে দাদু থাকবে মানে যে রান্নাঘরে থাকবে তার সাথেই সে থাকবে তো এদিকে হচ্ছে নতুন আলু দিয়ে পাবদা মাছটা রান্না করা হবে তো এই জন্য আম্মু মশলাটা কষিয়ে নিল কিছু টমেটো তো দিল দেখলে নি তারপরে হচ্ছে আলুগুলো ভালো মতো কষিয়ে নিবে এখন একটু পানি দিয়ে দিচ্ছে যাতে আলুটা মোটামুটি হচ্ছে গিয়ে থার্টি বা ফোর্টি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়ে যায় তো সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তো যে কথাগুলো ভাবছিলাম আপনাদের সাথে বলবো সেটা বলি বলি করে আর শুরু হচ্ছে না কারণ ভিডিওতে যা দেখাচ্ছি সেটাও তো কিছু বলতে হবে আর এদিকে এই যে নানি আর নাতির হচ্ছে খেলাধুলা চলছে আফিফ হচ্ছে রান্নাঘরে এসে তার এই মানে কাঠিগুলো খুব পছন্দ সে এটা চিন্তা করে হচ্ছে তার ব্যাট এটা দিয়ে সে বল খেলবে ঠিক আছে আর এই যে নাচ দেখাচ্ছে খেলছে মানে এগুলোই হচ্ছে তার কাজ তো ভাবলাম রান্নার ফাঁকে সেই অংশগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আর আমার রান্নাঘরে আসলে চুলাটা এমন জায়গায় মানে যেখানে তাক আছে উপরে তাকে রাখলে বেশি উঁচু হয়ে যায় আবার এখন এই যেই তাকে রাখা হয়েছে এটা আবার না বসে রান্না করা যায় না দাঁড়িয়ে রান্না করা যায় একটু প্রবলেমই হয় তাই তো আফিফের খেলাধুলা চলছে আর সে রান্নাঘরে মানে কি বলে মানে তার আসতেই হবে আর সে পড়ে গিয়ে যে অলরেডি প্যান ভিজিয়ে এসেছে মানে সে পানি ধরবে এই ধরবে সেই ধরবে এই করছে আর এদিকে এই যে ভুসুম ভুসুম খেলছে এটা হচ্ছে তার ভুসুম ভুসুম খেলা আমার মনে হয় দুই দিন পর পরে নতুন একটা একটা করে জিনিস সে শিখে মাসাল্লাহ তো এই তো আলুটা মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে মাছ দিয়ে দিবে তারপর ভালো মতো কষিয়ে নেবে আর যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আসলে আজকের ভিডিওতে সেটা হচ্ছে যে যারা আমরা ইউটিউবে কাজ করছি বিশেষ করে আমি যেহেতু মেয়ে আমি মেয়েদের কথাই বলছি যে আপুরও আমরা ইউটিউবে কাজ করছি তারা কিন্তু ফুল টাইম একটা জবের মধ্যে আছি সংসার যেরকম আপনার একটা ফুল টাইম জব ইউটিউবিংটাও কিন্তু অনেকটাই ফুল টাইম জবের মতো কারণ এখানে যদিও নির্দিষ্ট সময় নেই কখন আপনি ভিডিও করছেন কখন দিচ্ছেন তারপরও এটা ফুল টাইম জব কারণ হচ্ছে আপনি ভিডিও যেহেতু শ্যুট করছেন আপনার দিনের অনেকটা সময় চলে যায় ভিডিওটা শ্যুট করার পেছনে তারপরে হচ্ছে আপনার গিয়ে দেখা যায় যে ভিডিও শ্যুট করার পরে সেটা এডিট করার জন্য সময় বের করতে হয় ভয়েস ওভার করতে হয় তাছাড়া তার সাথে সাথে আপনার কিন্তু ঘর সংসারের সব কিছুই আপনাকে দেখতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের দেখা যায় দুইটা জবের মতো একে তো আপনাদের ঘর সংসারের তো একটা দায়িত্ব থাকেই একটা মেয়ের উপরে আবার যারা জব করে এক্সট্রা তাদের তো আরও কথা আবার বিজনেস করে তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আরও টাফ তার পাশাপাশি কিন্তু তারা ইউটিউবে কাজ করছে তার মানে তারা কিন্তু ফুল টাইমই এখানে মানে অনেক সময় ব্যয় করছে এবং অনেক শ্রম দিচ্ছে অনেক শ্রমের বিনিময়ে কিন্তু আপনারা একটা ভিডিও দেখতে পান কারণ একটা মেয়ের জন্য অনেক সময় অনেক মানে সময় খুঁজে খুঁজে বের করে তাকে কাজটা করতে হয় কারণ বাসায় একটা মেয়ে থাকলেও সে কিন্তু কম বেশি কাজের উপরই থাকে যতক্ষণ সে না ঘুমায় ওই ছাড়া কিন্তু সে কাজের উপরই থাকে আর যে আপুদের বাচ্চা কাচ্চা আছে তাদের জন্য তো আরও বেশি টাফ বিশেষ করে ছোটো বাচ্চা কাচ্চা যাদের আছে তো সেটাই অনেকে ভাবে যে হয়তো বা সেরকম কিছুই না একটা ভিডিও করলাম আমি হয়তো দিয়ে দিলাম কিন্তু এটার জন্য একটা মানে কি বলবো একটা ভিডিও করার জন্য মানে একটা ক্যামেরা সেট করার যে একটা অ্যাঙ্গেল থাকে আপনার মানে ট্রাইপড নিয়ে দৌড়াও কতক্ষণ ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াও মোবাইল নিয়ে দৌড়াও মানে অনেক কিছুর ব্যাপার থাকে তারপরে আপনি যেই কাজটা করবেন সেই কাজটাকেও কিন্তু আপনার ঠিক মতো আপনাকে তুলে ধরতে হবে এটারও একটা বিষয় থাকে এখন আমি ভিডিও করার ফাঁকে যদি তরকারি পুড়ে ফেলি তা তো হবে না তো আমাদের দুই দিকেই কিন্তু ধ্যান দিতে হয় তো এদিকে হচ্ছে আফিফ বাবাই গোসল করতেছে সেটাও একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে কথা বলতে গেলে দেখা যায় এগুলো আর দেখানো হয় না তো এই তো আফিফের সাথে খেলছি আফিফ প্রথম দিকে গোসল করতে একটু মানে আনইজি ফিল করতো বাট এটাকে তাকে অনেকটাই ইউজ টু করে ফেলেছে এবং এখন সে ভীষণ এনজয় করে তবে এনজয় করতে করতে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে এখন তাকে গোসল থেকে তুলতে গেলে সে কান্নাকাটি করে তো যাই হোক তারপরও মানে যতটুকু আমি এই সময়টা ওকে দেই ও যতটুকু মজা করতে চায় করুক কিন্তু তারপরে এটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে ঠান্ডা লেগে না যায় 
আর এখন আফিফের আপনারা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সামনে বোর্ডটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে কারণ সেটা তুলে মানে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তো এমন একটা অবস্থা তো মাঝে মাঝে দেখা যায় এটা সরিয়ে ওকে এখানে মানে খাবার দাবারও কিছু দেই আবার অন্য সময় খেলতেও দেই তো এটা বেঁধে রাখার এই ট্রাই করি তো এখন হচ্ছে তার নানা ভাই তার জন্য একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে আসার সময় তো সে সেই গাড়ি দিয়ে খেলবে তো সেটা দেখে সে খুবই এক্সাইটেড মানে তার নাচকে দেখে আর আফিফ হওয়ার পর থেকে চাইলেও দেখা যায় ঘর বাড়ি থেকে বিছানা থেকে শুরু করে কোনো কিছুই গোছিয়ে রাখা যায় না এটা স্বাভাবিক যাদের ঘরে বাচ্চা আছে তারা জানে তো খাবার দাবার সব কিছুই সে দেখবে নিবে কিন্তু সে ছুঁড়ে ফেলে দিবে এটা হচ্ছে তার অবস্থা আবার পরিষ্কারও বেশি রাখতে হয় কারণ ও যেহেতু সব দিকে ঘরে দৌড়ায় ও সব কিছু যা পায় টোকায় টোকায় সেগুলো খায় ফেলে মানে ওর জন্য চোখে চোখে রাখতে হয় যেটা বাস্তব কথা তো যাই হোক আস্তে আস্তে বড় হলো যখন বুঝবে তখন হয়তো বা এটা করবে না বাট তারপরও এই সময়টা অনেক বেশি এনজয় করছি আর কথার ফাঁকে এখন হচ্ছে ডাক্তার কাছে এসেছি ডাক্তার কাছে মূলত আপনাদের ভাইয়াকে নিয়ে এসেছি ওর শরীরটা বেশি ভালো না আসলে যে বললাম ধুলাবালি থেকে ওর একটু প্রবলেম হয় ও কখনো ডাক্তার কাছে আসতে চায় না মানে জোর করেই ওকে আনা লাগে ও বলে আমার কিছুই হয়নি কিছুই হয়নি এরকম একটা অবস্থা আর কয়েকদিন ধরে হচ্ছে মানে কিছুদিন আগে হচ্ছে আমার ভাসুর এবং হচ্ছে আমার এক ননাসের ডায়াবেটিক্স ধরা পড়েছে তো ভাই বোনের টেনশনে আছে এবং বলতেছে আমারও ডায়াবেটিক্স হয়ে যাবে তাই আমি বললাম তুমি তো দেখি মানে টেনশনে রোগ নিয়ে আসবা এরকম একটা অবস্থা তো যাই হোক এই জন্যই বললাম যে ঠিক আছে তুমি ডাক্তার দেখাও টেস্ট টেস্ট করো তারপরে জানো যে আসলে কোনো প্রবলেম আছে কি না তাহলে তুমি একটু মানে ভালো থাকবা এই আর কি তো সে জানে আল্লাহ রহমতে তার আসলে কিছু হয়নি সেও একটু মজা করছিল আমার সাথে যে দেখে আমি কি বলি তাই বললাম যদি আল্লাহ রোগ দেয় তাহলে তো কিছু করার নেই সত্যি কথা বলতে হচ্ছে ভাইজান আর আপার জন্য ও একটু টেনশনে আছে মানসিকভাবে কারণ ভাই বোন বলে কথা স্বাভাবিক একটু টেনশন তো হবেই বা একটু খারাপ লাগা কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক তো যে ভাইয়া হচ্ছে ব্লাড নিচ্ছে ওই ভাইয়া হচ্ছে আমাদের পরিচিতই তো আমিও যখন ব্লাড টেস্ট করি ভাইয়া যখন ব্লাড নেয় তো আফিফের আব্বু জোর করে বলে যে বেশি করে রক্ত নিয়ে নেন দশ পনেরো সিসি নিয়ে নেন এভাবে বলে তো আমি আজকে বলতেছিলাম ওর থেকে আরও বেশি নেন ভাইয়া তো দুষ্টা আমি করতেছিলাম আর এদিকে আফিফের আব্বুকে বলছিলাম ভয় পাচ্ছ কি না সে বলছে হ্যাঁ ভয় পাচ্ছি যদিও তার এদিকে সাহস আছে সে হচ্ছে মোটামুটি রেগুলারই ব্লাড ডোনেট করে থাকে তো তার ভয় পাওয়ার আসলে কথা না তুমি না ব্লাড ই করতাম দান করতাম সেই সময় করি তো এখন করি তো ভয় লাগে ঠিক তো দেখো না বিপদে দেখো না তুমি আলা লাগি নি মাশাআল্লাহ আপনাদের ভাইয়া যেহেতু মেডিকেল লাইনে জব করে তো ও কম বেশি আসলে নিজেও অনেক কিছুই বোঝে তো তারপরও মাঝে মধ্যে আসলে এরকম পরীক্ষাগুলো করে নেওয়া হয় এতে আসলে মেন্টালি একটা কি বলবো স্যাটিসফ্যাকশান পাওয়া যায় এই আর কি তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আপনাদের ভাইয়া ভালো আছে আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য আর আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আল্লাহ হাফিজ সবাইকে